بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از محمد ہارون لیکچر آف پاکستان اسٹڈیز گورنمنٹ سپیرس سائنس کالج پشاور اور سبجیکٹ ایز پاکستان نیشنل سیکیورٹی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ڈائنامکس اینڈ اور ٹاپک ایز افغان وار اینڈ رول آف پاکستان افغان کی جنگ میں پاکستان کا کیا رول تھا ٹھیک ہے تو آج اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے Let's come towards introduction. The Afghan civil war began when the Communist People's Democratic Party of Afghanistan, that is PDPA, took power in a bloody military coup known as the Soar Revolution on 27th April 1978. The Soviet military intervention in Afghanistan on December 27, 1979 was an event of far-reaching geopolitical ramification. Dear students, Afghanistan ne, jab People's Democratic Party of Afghanistan ne apni hukumat ka elan kiya aur ek to ek silsila shuru ho gaya so revolution ka to uske baad kya hota hai ke jo Soviet hai جو آج کل جو رشیا ہیں انہوں نے بھی افغانستان پر انٹرنوینشن کی تھی ملٹی انٹرنوینشن کی تھی وہ ستائیس دسمبر انیس سو ستن میں کی تھی روس جو تھا اس ٹائم پورے افغانستان کو رونتے ہوئے ترخم بارڈر تک پہنچ چکا تھا جو کہ پاکستان کے ساتھ نزدیک ہے اور اعلان کیا کہ وہ دریائے سنگھ کو اپنا بارڈر بنائیں گے یعنی بلوچستان اور کے پی کو بھی لیں گے مگر روسی اور افغان کمیونسٹ افواج نے افغانستان میں قتل و غارت کا وہ بازار گرم کیا تھا اس وقت جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی پاکستان نے اس موقع پر تیس لاکھ سے زیادہ افغانوں کو پناہ اور تحفظ دیا تھا اور اس کے برعکس روس کے خلاف برس روپے کار افغان مجاہدین کی مکمل مدد بھی کی تھی افغانستان میں کیا تھا کہ امریکہ اور روس کا جو جنگ چل رہا تھا تو اس سے پاکستان متاثر اس لیے ہو رہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کی بانڈری ٹچ ہے پھر اب پاکستان میں بھی پشتون لوگ رہ رہے ہیں اور اب افغانستان میں بھی پشتون لوگ رہ رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ پاکستان بھی اور امن ہوگا لیکن کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں تیس لاکھ سے زیادہ سمتنگ 3.5 ملین تقریباً 35 لاکھ تک مہاجرین جو تھے وہ افغانستان سے مائگریٹر ہو کر پاکستان کو آئے تھے پاکستان نے ان کو بنا دی تھی تو اور دوسرا جو میجرمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ روس جو تھا وہ چاہتا تھا کہ افغانستان کو قبضہ کر کے ساتھ ہی پاکستان کو بھی پاکستان پر بھی انٹرنوینشن کر کے وہ اپنے آپ کو وارم واٹر تک پہنچانا چاہتا تھا افغانستان ریزسٹنس فورسز ناؤن ایز دا مجاہدین فارٹ اگینسٹ دا سوویت انویژن آف افغانستان افغانستان میں جو فورسز تھی جس جو کہ مجاہدین کے نام سے جانے جاتے تھے وہ وہ افغانستان کے لیے سوویت سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے سوویت آپ یاد رکھیں کہ سوویت سے مراد وہ لوگ ہیں وہ رشیا ہے جو آج کا جو رشیا ہے اس ٹائم اس کو یو ایس ایس آر کہا جاتا تھا اس میں یونین آف سوویت سوشیلسٹ ریپبلک پاکستان ویوڈ دس ڈیولپمنٹ ایز ا وائلیشن آف انڈیپینڈنس اینڈ سوورنٹی آف نیبرنگ نان الائنڈ اینڈ مسلم اسٹیٹ بائی ا سپر پاور جب سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کی تو پاکستان نے کیا کیا گئے یہ خود مختاری اور آزادی کی جو ہے نا خلاف ورزی کی ہے انہوں نے اور کا اس نے یہ اور مسلمان ملک پر جو ہے انہوں نے 
टेक किया है उस टाइम यूएसएसआर जो था वो सुपर पावर था यूएसएसआर ने क्या किया कि अफगानिस्तान ने जंग का बाजार गर्म किया और उस टाइम जो था अमेरिका भी अफगानिस्तान में अपनी फौज उतार चुका था तो जंग चढ़ गई थी अमेरिका और यूएसएसआर की लेकिन जमीन थी अफगानिस्तान का और जो नेबरिंग कंट्री था वो था पाकिस्तान एज वेल जो देखे अगर आप के अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री था ठीक है और पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है तो दोनों सफर हो रहे थे इस जंग में द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन फोर्स बाबर कार्मल टू लीव चेलोसिया where he lived as ambassador from afghanistan to return to kabul as the new president of his nation kya hua ke uh, soviet union ne uh, babar kamal ko kaha ke uh, aap chalo uh, chalo uh, slovakia ko chhod de aur afghanistan ko unhone unhone bulaya tha uh, babar kamal jo tha wo afghanistan ka ambassador tha chalo slovakia mein और उसी तरह बबर कामल जो था वो काबल का नया प्रेसिडेंट मुंतब हो जाता है कर्मल्स लीडरशिप वॉज सीन एज अ फेल्यूर बाय द सोवियत यूनियन बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ वायलेंस एंड क्राइम ड्यूरिंग दिस ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन ही वॉज रिप्लेस्ड विद मोहम्मद नजीबुल्ला हु वॉज एबल टू क्लिंग टू पावर अंटिल नाइनटीन नाइनटी टू थ्री ईयर्स आफ्टर दिड्रॉल ऑफ सोवियत आर्मी रूस जो थे रूस जो था वो जब निकल जाता है अफगानिस्तान से 1989 में उसके बाद तक मोहम्मद नजीबुल्ला जो है उन्नीस सौ बहानवे तक वो अफगानिस्तान का सदर होता है जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा As Pakistan's relation with the Soviet Union were often mirrored by strands, it felt threatened uh, by the idea of having to put up with a massive Soviet military presence uh, in the neighborhood, uh, dreading direct military pressure on a more active Soviet support to the dissident element in Balochistan and NWFP. Afghanistan me. पाकिस्तान जो था वो रूस के खिलाफ लड़ रहा था क्योंकि रूस का जो नजरिया था वो जो तो सोच था प्लान था वो यही था कि अफगानिस्तान को कब्जा करके आ, उसी तरह वो पाकिस्तान को भी कब्जा कर लेगा उसको भी अटैक कर लेगा और इसी तरह से जो है वो वार्म वाटर तक पहुंच जाएगा लेकिन पाकिस्तान का जो रोल था इसमें इंतहाई अहम था पाकिस्तान में इसने इंतहाई अहम रोल प्ले किया और इसी तरह उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को भी प्रोटेक्ट किया पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने और लेकिन इसी के साथ साथ इस जंग में पाकिस्तान को इंतहाई बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा आज तक इस जंग की जो है जो असरात है वो पड़ रही है हमें पाकिस्तान का रोल अब क्या है वन वॉर में Pakistan demanded the withdrawal of Soviet troops from Afghanistan and supported the Afghan groups described as Afghan Mujahideen in their bid to dislodge uh, the Soviet from Afghanistan. It allowed them to function from Pakistani territory and accommodated over three million Afghan refugees who poured into Pakistan within a year of Soviet military intervention in Afghanistan. पाकिस्तान ने क्या किया कि सोवियत यूनियन का जो है उन्होंने विड्रॉल मांगा कि रशिया जो है यूएसएसआर जो है ये अफगानिस्तान को छोड़कर चले जाए और इसी तरह पाकिस्तान ने क्या किया कि अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट दे दिया अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ और अफगानिस्तान के थ्री मिलियन से ज्यादा रिफ्यूजीज को जो है उन्होंने पाकिस्तान ने पना भी दी Uh, लेकिन uh, 25 दिसंबर 1979 को रूसी फौज काबल में uh, जब दाखिल हो जाते हैं तो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ने इनके खिलाफ जंग शुरू कर दी uh, अमेरिका ने इन मुजाहिदीन को खूब मदद फराहम की थी 
مگر امریکہ کی مگر امریکہ کا مقصد اسلام کی خدمت نہیں بلکہ روس کے خلاف ایک قوت کو مضبوط کرنا تھا امریکہ کو پاکستان کو بھی ساتھ ملانا پڑا اس جنگ میں امریکہ نے پاکستان کو بھی ساتھ ملایا تھا پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو بھی امریکہ نے روس کے خلاف استعمال کیا افغان مجاہدین اسلام سے مخلص تھے مگر امریکہ انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا رہا مگر جب امریکہ کو ان کی ضرورت نہ رہی تو وہی مجاہدین پھر امریکی اور پاکستانی زبان میں دہشت گرد کہلانے لگے امریکی سی آئی اے پاکستان امریکہ اور سعودی عرب نے اس دوران اپنا اپنا کردار ادا کیا جس میں ان ممالک کے کچھ مفادات مشترک تھے اوبیسلی اور کچھ ذاتی بھی اس جہاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس کو 1989 میں مکمل طور پر افغانستان سے نکلنا پڑا بلکہ بعض دانشوروں کے خیال میں روس کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی اس سلسلے میں روس افغانستان اور پاکستان کے درمیان انیس سو اٹھاسی میں ایک جنیوا میں ایک جنیوا میں ایک معاہدہ دی ہوا تھا جب روس ویڈرا کر جاتا ہے نکل جاتا ہے افغانستان سے پھر کیا ہوتا ہے افغانستان میں جب روس نے افغانستان سے فوج نکال نکالی اس کے بعد بھی اس وقت کی نجیب اللہ حکومت کی مدد جاری رکھی روس نے مگر اٹھارہ اپریل انیس سو بہانوے کو مجاہدین کے ایک گروہ نے جنرل عبد الرشید دوستم اور احمد شاہ مسعود کی قیادت میں کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کا اعلان کر دیا مگر امریکہ اسلحہ کی مدد سے مجاہدین کے مختلف گروہوں کے درمیان اقتدار کے حصول کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی اس وقت ایک اسلامی جہادی کون سے بنائی گئی جس کی قیادت پہلے صبغت اللہ مجددی اور بعد میں برہان الدین ربانی نے کی مگر مجاہدین کی آپ اس کی لڑائی میں اضافہ ہونا ہوتا چلا گیا بیرونی طاقتوں نے پشتو اور فارسی بولنے والوں کے باہمی منافرت کا خوب فائدہ اٹھایا اس وقت کی حکومت میں پشتونوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی جس سے ان میں شدید احساس محرومی پیدا ہو گئی پاکستان اور افغانستان کے کچھ علماء نے مدرسوں کے طلباء کو منظم کرنا شروع کیا جن کو بعد میں طالبان کہا جانے لگا پاکستانی فوج کے جنرل نصیر اللہ بابر طلباء کو استعمال کرنے کے خیال کے بانی تھے 1996 میں طالبان کے رہنما ملا محمد عمر نے کابل پر قبضہ کیا انہوں نے افغانستان کو اسلامی عمارت قرار دیا اور طالبان نے انہیں امیر المومنین تسلیم کر لیا افغانستان نے دو ہزار تک افغانستان کے پچانوے فیصد علاقے پر قبضہ کیا طالبان نے دو ہزار تک افغانستان کے پچانوے فیصد ایریا پر قبضہ کر لیا تھا اس زمانے میں افغانستان میں نسبتاً امن قائم رہا جب تک طالبان کی حکومت کی اور, اور پوسٹ کی کاشت بھی نہ ہوئی طالبان کو بجز پاکستان اور سعودی عرب کے کسی نے تسلیم نہ کیا اور مغربی دنیا نے شمالی اتحاد کی مدد جاری رکھی جو افغانستان کے شمال میں کچھ اختیار رکھتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک خالص اسلامی حکومت مغربی دنیا اور بھارت کو ہر گز قبول نہ تھی یاد رہے کہ طالبان سے پہلے بھارت کو افغانستان میں خاصا عمل دخل تھا طالبان کے دور میں پاکستان کا اثر افغانستان میں بڑھ گیا اور اسی طرح پچاس سال میں پہلی دفعہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایک طرح سے دوستانہ امن قائم رہا مگر پاکستان نے طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کر کے نہ صرف طالبان کا اعتماد کھویا بلکہ اس پاکستانی دشمن اور بھارت دوست حکومت افغانستان میں نے نے قائم ہو گئی پاکستان کا رول یہ تھا کہ اب جب روس افغانستان میں داخل ہو گیا تو پاکستان کو تشویش تھی کہ یہ وام واٹر تک اپنے آپ کو پہنچائے گا اور مختلف ایشوز کریٹ کرے گا پاکستان کی سورینٹی کے لیے اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے تو پاکستان نے اسی لیے مجاہدین کی مدد کی کہ روس کو افغانستان سے نکال سکے لیکن امریکہ کی بھی مدد اس میں شامل رہی تو اسی طرح جب روس سے روس افغانستان سے جب نکل جاتا ہے تو پاکستان کا جو ہے نا یہ خطرہ کم ہو جاتا ہے کہ 
تو جو روس کا جو مشن تھا وہ فیل ہو گیا تھا اب پیکج فرام یو ایس اے یو ایس اے سے جو پیکیجز آ رہے تھے وہ کتنی تھی دا فرسٹ سکس ایئر اسسٹنس پیکج فرام 1981 ٹو 18 uh, 1987 اماؤنٹڈ ٹو یو ایس ڈالر 3.2 بلین دا یو ایس آلسو سولڈ 14 ایف 16 ایئر کرافٹ ٹو پاکستان ڈیورنگ 1983 ٹو 1987 ایٹ ا کاسٹ اف 1.2 بلین یو ایس ڈالر آؤٹ سائیڈ دی اسسٹنس پیکج دا سیکنڈ سکس ایئر اسسٹنس پیکج Uh, that is 1987 to 1993 amounted to US dollar 4.2 billion out of this 2.28 billion were allocated for economic existence and 1.74 billion dollar was in the form of credit to military purchased Pakistan ko jo hai uh, US se imdad bhi milti rahi aur isi tarah 16 jo hai uh, ایف سکسٹین بھی سوری فورٹی فورٹی ایف سکسٹین جہاز بھی جنگی جہاز بھی پاکستان کو مل گئی تھی اس جنگ میں تو اس جنگ میں پاکستان نے جو ہے ستر لاکھ جانے بھی قربان کی کیونکہ اس کے بعد جو ہے ٹیرورزم نے فروغ ٹیرورزم کو فروغ ملا لوگ پاکستان میں انٹر ہوتے تھے افغانستان کی سائڈ سے اور یہاں پر ایکٹیویٹیز کرتے تھے جبکہ پھر اب باڈ بھی لگایا گیا افغانستان کے بارڈر پر اور پاکستان کے بارڈر پر تاکہ وہاں سے لوگ یہاں پر نہ آ سکے یہ یہ ایک ایسا دور تھا پاکستان کے لیے کہ اس میں سٹپ لینا ضروری تھا اگر پاکستان سٹپ نہ لیتا اور افغانستان میں روس کے خلاف نہ کڑا ہوتا تو شاید روس افغانستان کو قبضہ کر کے پھر اب پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا جب روس رشیا جو یو ایس ایس آر تھا افغانستان میں جب ناکام ہو گیا تو یو ایس ایس آر کے سے جو ہے کچھ ریاستیں جدا بھی ہو گئی تقریباً ٹویلو تک ریاستیں اس سے جدا ہو گئی تھی جس میں تاجکستان ازبکستان ترکمانستان نائجیریا کزاکستان یہ علاقے جو تھے روس سے جدا ہو گئے تھے تو کیا ہوتا ہے کہ کہاں جاتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان امریکہ نے پاکستان سے الحاق کر کے روس کو افغانستان سے نکال دیا تھا اور اسی طرح اس کے بعد دنیا میں ایک سپر پاور یعنی ون پلر رہ گیا اس ٹائم ٹو پلرس تھے ایک یو ایس ایس آر تھا سپر پاور ایک دوسرا جو تھا امیرکا یو ایس تھا جب یو ایس ایس آر کو شکست ہو جاتی ہے افغانستان میں اور یہاں سے جب نکلتے ہیں تو جو سپر میس ہی ہے وہ یو کے یو ایس کی رہ جاتی ہے بھی پاکستان آئی ایس آئی انٹر سرویس انٹیلیجنس انٹر سرویس انٹیلیجنس پلیڈ آ وائٹر رول ٹو سیکیور دا انٹیگریٹی اینڈ سورنیٹی آف دا لینڈ دے کریٹڈ طالبان ٹو کمبیٹ وتھ یو ایس ایس آر ملٹری ٹروپس دس یو ایس ایس آر لاس ہز کیریئر ان افغان وار پاکستان کے آئی ایس آئی نے کیا کیا کہ پاکستان نے پاکستان نے اپنے طالبان کریٹ کر کے افغانستان بھیجے اور وہ پھر یو ایس ایس آر کے خلاف افغانیوں کے لیے لڑتے رہے تو اسی طرح جو ہے یو ایس ایس آر کو شکست ہو گئی اور وہ یو ایس وہ جو وہ جو ہے وہ نکل گئے افغانستان سے ڈسپائٹ اے کلوز پاکستان یو ایس کوپریشن آن افغانستان دے ڈائیورسڈ آن پاکستان نیوکلیئر پروگرام آل دو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اسٹیٹس ڈاؤن پلیٹ دس ایشو اینڈ اگنور پاکستان اسٹرائڈ ان دا نیوکلیئر فیلڈ ان آرڈر ٹو کیپ پاکستان آن بورڈ فار دا افغان وار آفٹر میٹ ان 1992 رشیا ویڈ ڈرا فرام افغانستان ڈیو ٹو بگ لاس ان افغانستان وار یہ مطلب کہ پاکستان جو تھا ایک نیوکلیئر پاور تھا لیکن امریکہ نے جب اپنا مقصد پورا کیا تو وہ کیا ہو گیا کہ پاکستان کو جو ہے نا انہوں نے پھر چھوڑ دیا تھا افغانستان کی ایک ایسی لوکیشن ہے کہ یہاں پر کئی صدیوں سے مختلف انٹروینشن ہوتی رہی مختلف لوگوں نے اس پر قبضے کیے لیکن کوئی بھی یہاں پر کامیاب صحیح طریقے سے نہ ہو سکا مستقلی طور پر کیونکہ یہاں پر یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے 
ठीक है अब जो अमरीका यहाँ पर है और वो निकलना चाह रहा है उसके मकासद जब पूरे हो गए तो वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि उसको ऑलरेडी लॉस हो चुका है वो अपनी जंग तो उस टाइम जीत चुका लेकिन जब बाद में नाइन इलेवन के बाद अमरीका अफगानिस्तान में इंटर होता है और एक दहशत गर्दी की लहर शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान भी अपनी फॉरन पॉलिसी में चेंजेस लाकर इंटरनेशनल रिलेशन में चेंजेस लाकर ऐसी तदाबीर इख्तियार कर लेता है कि इंटरनेशनल जो एमएच है वो पाकिस्तान का खराब नहीं होता लेकिन जब वॉर ऑन टेरर शुरू हो जाता है पाकिस्तान को इंतहाई लॉस हो जाता है तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज में चेंज लाता है और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुक है वो हमेशा के लिए तो स्टेबल नहीं रहे सही लेकिन फिर बाढ़ लगाने का जो निज़ाम आ गया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उस पर एक बॉर्ड लगाया बाढ़ लगाया जाए कि एक दूसरे एक दूसरे के साइड से हम दुरफ बन रहे तो ये थी पाकिस्तान का रोल अफगान वार में आज के इस लेक्चर में अगर कोई भी इश्यूज हो क्यूरी हो आपका तो आप टेक्स्ट में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच तब तक अपना ख्याल रखिए असल अल्लाह हाफिज़